네, 방금 소개받은 김예영입니다. 네, 반갑습니다. 아, 제가 경상도에서 올라왔거든요. 근데 오는 중에 산도 보고 들도 보고 하면서 아, 가을이 왔구나 라는 생각을 했었었는데 이곳에 오니까 여러분들의 옷차림을 보니까 가을이 왔구나 라는 생각을 한번더 해봅니다. 어, 이렇게 가을 되면 생각하는 단어가 있으신가요? 이렇게 예쁘게 입었어요. 그러면 친구한테 전화를 하죠. 커피 한잔 먹자. 네, 그런 뉴욕 속에서도 지금 유니스타즈 라이브를 시청하시는 여러분들과 뜨거운 열정으로 이곳에 앉아계신 여러분들의 꿈이 점점 커지는 시간 되셨으면 좋겠습니다. 네, 여러분들의 꿈이 저한테도 막 느껴져요. 지금 <웃음> 예, 저를 소개하자면요. 저는 15년 이상 아이들과 함께하는 아동미술 심리 강사였습니다. 네, 지금 보면 아이들이 막 웃고 있죠. 네, 몸으로 아픈 것만이 아니라 정신적으로 그리고 엄마가 부모님이 알지 못하는 이런 것들도 저와 함께 그림을 그리면서 치유했던 그래서 아이들과 함께하면서 저는 행복감을 많이 느꼈었습니다. 근데 저희 아, 저는 아들이 둘 있거든요. 어, 이런 환절기는요. 항상 비상이에요. 후두가 부어서 병원을 얻고 응급실로 달려갔던 시간들 그리고 한 달에 한 번에서 두번 정도 어, 최고 많이 갔을 때는요. 그랬을 때 어, 이번은 필수였습니다. 그러던 중에 저희 아이가 엄마하고 저한테 달려옵니다. 엄마들은 직감이 있죠. 탁 달려오는데 탁 안기는 순간에 어? 이 아이 아프다. 이런 생각을 하게 됩니다. 여러분 이 사진 보면서 아파 보이나요? 안 아파 보이나요? 가족들도 네명의 의사도 어? 괜찮은데요? 라고 얘기했었어요. 그래서 저도 괜찮은 거 맞나요? 하면서 자꾸 불안해하니까 마지막 의사 선생님께서 저보고 어머니 영 불안하시면 정밀검사 한번 맡아보시죠 라고 말씀하셨어요. 그 정밀검사를 좀 조심스럽게 했던 이유는요. 건장한 네명의 성인이 아이를 새우등처럼 굽혀놓고 마취가 깰 정도의 고통이 온다고 합니다. 예, 골수를 뽑는 일이었습니다. 그때 선택할 수밖에 없었어요. 아이가 약간 비대칭의 느낌이 있었거든요. 그런데 엄마의 직감이 아니기를 바라면서 저는 결과를 기다리고 있었죠. 가족들이. 근데 결과가 나오기도 전에 아이 입이 돌아가기 시작합니다. 네. 어, 많이 울었어요. 네. 아이가 아프거나 가족들이 아프신 분들 참 가슴이 아프죠. 저기 병원을 다녀보신 분들 아이를 업고 뛰어다니면서 입원시켜 보신 분들 아시지만 병원에 가면 까자는 사줘도 사주지 않는 게 있어요. 장난감. 네. 너무 비싸죠. 근데 제가 제 스스로 아이를 데려가서 장난감을 사줍니다. 더 울거나 아이가 컨디션이 안 좋아지면 입이 더 돌아갈까 봐. 이 사진은 아이가 입이 돌아가고 나서 처음이자 마지막인 사진입니다. 아이를 안고 많이 울었어요. 기도하면서 내일이면 조금 더 돌아오기를 조금 더 돌아오기를 저는 아이들과 함께하는 일을 하면서 행복감을 느꼈던 사람인데 행복지수가 점점 떨어지기 시작해요. 그래서 저희 부모님이 말씀하셨어요. 전문 직업을 가지면 살아가는 데는 힘든 일이 없을 거라고 그래서 는 그렇게 살아갔지만 아이들이 아프고 아이들 아픈 아이들을 데리고 다니면서 저희 컨디션도 떨어지기 시작합니다. 그래서 저는 점점 더 아프게 되고 아이도 아프고 저도 아프고 돌아가면서 아프고 이렇게 돼요. 여러분들 행복하신가요? 음, 지금 행복하신 분들도 계시고 뭔가 필요하신 분도 계신데 행복의 기준이 뭔지 한번 여쭤보고 싶어요. 어, 도, 명예, 꿈, 건강 저는 그때 위기 속에서 열심히 가 사는 것이 답이 아니라는 것을 알게 됩니다. 네, 그때 어, 애플의 창립자 스티븐 잡스는 암이 걸리게 되죠. 투병 생활 속에서 이런 말을 해요. 나 대신 차를 운전해 줄 사람 나 대신 회사를 경영해 줄 사람은 있지만 나 대신 아파해 줄 사람은 
없었다. 이 말은 곧 건강을 잃으면 다 잃는다라는 말일 것 같습니다. 네, 저는 그런 위기 속에서 생각했어요. 아, 바쁘게 사는 것만은 답이 아닌데 그럼 난 어떻게 살아가야 되나? 그럼 아, 지혜로움이 필요하구나. 시대 흐름을 생각해야 되구나. 그렇게 생각하면서 어, 유산화를 만나게 됩니다. 유산화를 만난 이야기를 제가 말씀드리기 전에 요즘 어때요? 바쁘죠. 네. 시간을 쪼개고 쪼개고 쪼개도 못 살라요. 그런데 저 위에 또 다른 사람이 있더라고요. 저도 아동 미술을 하면서 열심히 열심히 자격증도 따고 열심히 열심히 가르쳤는데 어, 저보다 더 뛰어난 사람들이 너무나 많더라고요. 그런데 요즘에 지금도 나이가 좀 있으신 분들도 계시고 아예 젊으신 분도 계시지만 고령화 사회가 왔죠. 준비, 미래를 준비하고 계신가요? 네, UN에서 발표한 새로운 연령 구분표입니다. 잘안 보이죠. 그래서 제가 그림으로 좀 표현해 봤습니다. 윗칸의 두 번째 칸에 보면 18세에서 65세 뭐라고 되어 있어요? 청년이랍니다. 청년. 그래서 저는 에 이렇게 생각했는데 얼마 전에 제가 아는 지인으로부터 부탁을 받고 초등학교에 아이들 상담대회를 잠깐 가게 됩니다. 어머니들 신학기 되면 그 쪽지 하나 오죠. 뭐 봉사하라고 안 교통운전, 야 교통운전이 아니죠. 교통 지킴이, <웃음> 그다음에 어 배식 도움이 이렇게 오죠. 요즘에 오던가요? 왔는데 부르지 않아요. 예, 네. 왜안 부르지? 왜안 부르지? 어, 나내 차례가 이렇게 다른 사람들이 봉사를 지원을 많이 했나? 이런 생각 하시실 건데요. 그곳에 제가 초등학교를 가는 입구에서 어 60세 이상의 어르신들이 일을 하고 있습니다. 그리고 주차도 그리고 체온도 그리고 배식 도우미도 그들이 일을 하고 있어요. 그분들이. 왜 그분들이 일을 하고 계실까요? 100세 시대이긴 한데 준비되지 않으면 나에게 어떤 삶을 살아갈지 모른다라는 거예요. 60세, 70세, 80세 그 이상도 일을 해야 될지도 몰라요. 네. 근데 이렇게 시대에 대한 삶뿐만이 아니라 지금 얼마 지금 코로나를 겪고 있죠. 바이러스가 우리의 경제도 바꿔 놓았어요. 어, 여러분들 1, 2년 사이에 영화관 다녀오셨나요? 저는 코로나 시대에 어, 넷플릭스에서 영화를 보고 그냥 쿠팡의 아이들이랑 가족들이 시켜달라면 시켜서 먹고 배달의 민족에 그 다음에 어 쇼핑 뭐 앉은 자리에서 쇼핑합니다. 그러면 로켓 배송으로 저희 집 정문에 탁 와있어요. 그때는 아, 어디 가고 싶다. 아, 사람 많은 거 콘서트도 가고 싶고 막 영화관도 가고 싶고 이랬던, 이랬, 이랬었는데 어 추석에 가족들이 가 영화관을 갔어요. 그런데 아이 시간에 앉아서 편안하게 치킨 먹으면 되는데 이런 생각을 하고 있는 거예요 제가. 저희 일상도 바꿔놓은 거예요. 시간이 정말 빠르게 지나가는 게 아니라 그 시간의 양이 중요한 게 아니라 정말 빠르게 삶이 변하고 있어요. 생활의 습관들이. 여러분들 코로나가 종식되면 여러분들의 예전으로 돌아갈 수 있을까요? 아 네. 그럼 신종 바이러스 팬데믹 주기를 한번 볼게요. 2002년 사스, 2009년 신종플루, 2015년 메르스, 20년 코로나 왔죠. 주기를 한번 보도록 하겠습니다. 7년, 6년, 5년 짧아지고 있어요. 그러면 3, 4년 이후에는 어떤 바이러스로 우리의 삶을 바꿔놓을까요? 제가 신문기사를 보면서 깜짝 놀랐어요. 감염을 대비해야 된다. 감염에 대 뭐, 반응에 대한 것들, 그 다음에 점점 더 강해질 것이다. 주기는 짧아지고 있다라고 얘기를 합니다. 그러나, 뭐, 코로나로 인해서 가게 자영업자들이 위협이 온다가 아니라, 그때는 버텼는데, 그때는 진짜 버텼는데, 그 버팀의 결과가 지금부터 더 일어나고 있다고요. 줄줄이 도림, 도미로처럼. 자영업자분들이 이제 주변에 있으신 분이요. 한번 여쭤보세요. 어떠신지. 그러고 아까도 팬데믹을 보셨지만 감염보다 뭐가요? 
생계가 더 걱정이다. 생존 전략이 필요하다. 그리고 2009년도부터 11년 만에 11년 만에 취업자 수가 요훅 떨어졌어요. 그리고 은행도 300여곳이 줄어들었죠. 창고에 가면 요 AI가 상담해주는 것을 보실 수 있습니다. 저는 AI가 창고에 와서 상담해준다길래 순간 아 진짜 그럴까 했는데 생각해보세요 여러분. 사람을 만나면 감정이 생기죠. 상담을 하는데 내 자살 다 내어놔야 되죠. 불편할 것 같아요. 근데 AI가 나와서 창고에 상담을 했는데 창고를 찾는 사람들이 창고를 찾는 사람들이 더 많아졌대요. 그뿐만이 아니에요. 자 여기 보면 김주아라고 앵커가 나오는데요. 김주아 지금 현재 모습과 지금 화면에 나오는 모습이 똑같나요? 달라요. 이 모습은 20대 모습이에요. 20대 30대 모습. 어떻게 하냐? 이미지를 다운을 받아서 딱 집어넣어요. 근데 김주아 목소리 굵잖아요. 그 목소리 마음에 안 드는 거예요. 김영희 목소리가 너무 예쁜 거예요. 딱 집어넣는 거예요. 근데 김영희는 어, 모션이 마음에 안 들어. 해서 다른 분에 탁 집어넣는 거예요. 그리고 대본을 넣는다. 실수 없이 완벽하게 해냅니다. 밑에 기사를 보면요. 김주아 등장 이후에 27세 메인 앵커가 사표를 써야 되는 상황. 사람이 했었던 일들을 누가 대체한다고요? AI가 대체하는 거예요. AI가 대체하는 거예요. 그런데 우리는 어떤 거를 준비해야 하냐고요. 네, 우리는. 대기업의 사람들은 이렇게 쓰면 돼요. 효과도 있고 효율도 있고 네, 그렇게 하면 됩니다. 그럼 새로운 일을 찾는다면 제가 정보를 찾던 중에 이런 몇 가지가 나왔습니다. 트렌드에 맞는 일, 위기가 와도 안정적인 일, 미래에도 성장할 수 있는 일, 돈이 많이 투자되지 않는 일, 그리고 지속적으로 현금 어림이 생길 수 있는 일, 본업을 가지면서 자유롭게. 지금도 여기 앉아 계신 분들 본업을 가지면서 오신 분들 있죠? 네, 본업을 가지면서. 근데 내려가는, 어, 신앙 속에서 내려가는 게 있으면 또 올라가는 게 있어요. 뭘까요? 건강기능식품, 헬스케어 제품을 가진, 어, 회사들이 지금 유망산업이라고 합니다. 네. 그리고 우리가요, 그 유망산업뿐만이 아니라 사, 사실은요 지금은 제가 어머니께서 저희 엄마 그랬잖아요 전문 직업을 가지면 나중에 먹고 사는데 힘들 게 없을 끼다 이렇게 말했어요 근데 지금 제가 와본 게 먹고 살기 힘들어요 <웃음> 그러면 준비한 거는 허탕이잖아요 그죠? 죄송해요 경상도라다 보니까 <웃음> 이해해 주시기 바랍니다 어, 흥분하면 경상도 말이 나와요 근데 주식 투자의 대가인 로레인 버핏은 어, 100년 동안 롱런 할수 회사의 조건들을 내세우고요. 미국의 포버스 잡지에, 잡지에서 그 조건에 맞춰서 다섯 회사를 선정하게 됩니다. 월마트, 북극곰도 마신다는 코카콜라, 뉴니레버, 도브웨어, TJX, 그리고요. 아까 전에 말씀드렸죠. 헬스 케어 회사들이 지금 유망산업이라. 거기에서 유일하게 다섯 회사 중에서 유산화, 헬스, 사이언스가 다섯 회사 중에 선정되었습니다. 여러분들 노멀 변화된 비즈니스 속에서요. 밑에 있는 헬스케어 그 다음에 플랫폼이라는 이 단어 잠시 기억해 보시면 좋을 것 같습니다. 현금 흐름 4분면 부자 아빠 가난한 아빠 로버트 기요사키가 이 4분면을 가지고 이야기를 하는데요. 여러분들은 이 4분면 중에 어디에 속해 계신가요? 네, 한번 보세, 보십시오. 저는 S, 전문직업에 들어가 있었는데 전문직업에 있어서 저희는 시각, 나와 함께 하는 일이기 때문에 나의 시스템을 가지지만 제가 늙으면, 제가 아프면 돈이 벌어지지가 않아요. 그래서 어떻게? 시스템을 가져야 된다고 이야기를 합니다. 왼쪽에 있는 것은 노동수익이에요. 시간과 돈은 그 다음에 권리수익은 시스템이 있다고 합니다. 시골을 초월하는 어, 수익 가져갈 수 있는데요. 제가 비밀면을 조금 더 설명해 드릴게요. 위에 있는 두 가지는 투자 리스크가 발생합니다. 
뭐가요? 전문 지식이 필요하고요. 또 투자금도 좀 있어야 돼요. 네. 그리고 밑에 있는 시스템을 빌리고 활용하는 법. 직접 판매 사업입니다. 이 사업은 투자 투자 필요가 없고요. 전문 지식 필요 없고 경험만 있으면 하, 누구나 할수 있는 일입니다. 자 그러면 직접 판매 공, 직접 판매라는 유통 구조를 조금 더 제가 풀어 보았습니다. 회사가 있고요, 나가 있습니다. 제가 저희 아이가 아픔으로 해서 인해서 유산을 만났거든요. 만났을 때 어, 제가 먹고 쓰고 이렇게 경험하면서 저희 아이가 좀 좋아지는 것을 누가 보게 되죠? 지인이 보게 됩니다. 가족이 보게 되고요. 이웃이 그러면 저희 아는 먼 친척들 뭐 그렇게 주변에서 보게 돼요. 그랬더니 저한테 물어요. 야 너희 아이 너무 좋아졌다. 어 근데 점점 건강해지는 것 같다. 네가 옛날 80kg 나갔는데 지금 이야 어떻게 살을 뺐 이렇게 물어보는 거죠. 그러니까 제가 가진 지식을 어떻게 해요? 옆에 이렇게 말해줘요. 소비자에게 지인에게 그때 저한테요 소개만 해줄 수 소개해주면서 뭐가 일어나죠? 유통이 일어납니다. 그랬을 때그 일어난 밑에 있는 모든 일부분을 수익이 일어난 일부분을 누구에게 저에게 소득을 갖다 주는 일이에요. 근데요 아셔야 되는 건요 이게 다 연결이죠. 연결인데 연결의 의미는 소개에서 구매까지 마무리가 되어야 되는 것을 말하고요. 그 수수료를 나에게 수입으로 갖다 준다라는 말씀입니다. 자 플랫폼 아까도 보셨지만 플랫폼 비즈니스 어떤 일인지 여러분들이 플랫폼 플랫폼 하는데 구체적으로 모르시면서 말씀하시는 분들도 있어요 에어비앤비 우버 네, 배달민족 제가 알고 있는 것만 찍어 볼게요 자 에어비앤비는 집을 가지고 있지 않습니다 집을 가지고 있는데 없는데 집이 필요한 사람에게 연결했는데 뭐가 가, 수익 가져가죠 우버 차를 가지고 있는 사람과 차를 안 가지고 있는 사람들이 필요한 사람들에게 연결 그 쿠팡 연결 다 연결이에요. 배달의 민족은 맛집을 가지고 있지 않지만 맛집이 있는 그 식당과 맛집이 필요해서 연결. 자, 한번더 보도록 하겠습니다. 저는 아이가 아파가지고요. 최고의 영양제가 필요했어요. 의사 선생님이 저한테 해준 말은요. 어떤 약을 먹고 어떻게 하고 처방전을 주신 게 아니었어요. 저한테요. 잘 먹여라고 얘기를 했어요. 여러분들 자기 아이에게 잘안 먹이는 부모 있을까요? 예? 저는 자기는 안 먹어도 자식은 주죠. 근데 제가 아팠던 아이가 아들이 둘이었지만 그 친구는 너무 잘 먹었던 아이예요. 그런데 면역력이 약하면 어떤 병인지 모르는 여러 가지 병이 올 수가 있대요. 그렇기 때문에 면역력이 중요하다는 걸 그때 알게 됩니다. 그래서 이렇게 영양제가 필요한 사람에게 제가 지인으로부터 전달을 받게 됩니다. 이것 또한 전달을 받았죠. 이것 또한 플랫폼이에요. 플랫폼. 그러면 왼쪽은 투자도 필요하고 여러 가지 시스템도 막 필요하고 실패 확률도 있다면 왼, 오, 오른쪽은 소비자도 가능한 일이에요. 그리고 유산나 헬스 사이언스 아까 전에 뭐랬죠? 건강 트렌드를 가고 있다고 라 하잖아요. 그래서 유산나의 유산나는 직접 판매 플랫폼 비즈니스입니다. 자 그러면 이나 같은 사람이 어떻게 일을 할 거냐 이용을 해야죠. 이거를 먹고 어떻게 맛은 어떤지 씹어먹어도 되는지 삼키면 목에 걸리는지 어떻게 먹으면 어, 변이 나오는데 물 양은 어, 너무 뻑뻑하게 먹었나? 아 이게 조절되구나. 아토피가 났어요. 어떻게 먹어야 돼? 애용을 하면서 어떤 게 생겨요? 지식과 정보가 제 머릿속에 가지게 되죠. 그러면서 제가 사업을 해볼지 저는 그러면서 사업을 하기 시작했어요. 제가 전달했을 뿐인데 지식을 전했을 뿐인데 그들도 건강해지면서 아이도 건강해지면서 이렇게 하면서 어 돈이 생기는 걸 보면서 어 그때 전문 직업으로 진짜 열심히 달려갔던 그 시간에 대비 저에게 수입을 주는 걸 보고 어 이거 괜찮네 난 사업을 해보겠다 그 소비자로 남으면 소비자로 남으시면 돼요 먹고 쓰고 이렇게 그러면서 사업을 하시려면 뭐가 필요해요 교육을 해야죠 교육을 했으면 내가 또 가르친 능력도 가져야 되겠죠. 뭐 복제와 축적이 일어나면 여러분들 아까 전에 제가 말씀드렸지만 저에게는 시간이 24시간 여러분도 24시간 개인사업자는 이거밖에 안되죠. 
정해는 공유되는 사업입니다. 한번 볼게요. 제가 두 명에게 소개를 했어요. 그세 명이 되었네요. 시간은 곱하기 24시간. 몇 시간일까요? 70시간, 70시간이 넘어요. 그리고 아홉 명이 시작하면 같이 공유하면서 아홉 명이 됐어요. 몇 시간인가? 200시간이 넘어요. 그 밑에 보시면 막 있죠? 곱하기 24를 해보시면 돼요. 이렇게 나한 명으로 인해서 공유했을 뿐인데 그 시간을 어떻게 공유한다라는 거예요. 저희 파트너가 오지 않은 분도 계시지만 지금, 지금 사업을 하신다고 와 계신 분도 있죠? 소비자분들도 여러분들 있으실 거 아니에요? 그분들이 지금 유산화 전달하고 있다고. 여러분들 전달 받고 나서. 그 시간을 가지고 있는 시스템을 돌리고 있는 지금 시간이라고요. 네. 근데 이런 직접 판매 공제 조합에 있는 유산화에 대한 얘기를 할 때요. 할 때요. 강제 필수 없어야 합니다. 구매 대행 없어야죠. 소비자, 어, 아니, 강, 대, 대행해 줄수 있어야 돼요. 내가 사줬는데도 포인트가 올라오고, 소비자로도 올라오고, 사업자도 같이 올라오고, 내가 소개 안 했는데도 올라오는 사업 괜찮지 않을까요? 그런 회사는 세 가지 기준이 있는데요. 탄탄한 회사, 탁월한 제품, 충분한 수익 가져가야 됩니다. 회사가 탄탄한데 제품이 별로 그 수익을 많이 줘 하면 될까요? 예, 회사가 어, 탄탄하지 않은데 제품하고 수익은 좋아요 하면 될까요? 회사 없어질 수도 있어요. 탄탄하고 제품도 좋아 수익이 안 나. 안 되겠죠. 세 가지를 갖추고 전또 하나를 더 추가를 한다면 소개 방법이 간단해요. 네, 소개 방법이 간단해요. 뭐, 뭐 팩을 붙이고 또 마사지 기계 쓰고 그 다음에 또 다른 걸뭐 하고 이런 여러 가지 방법이 있으면 힘들어요. 먹어봐. 써봐. 똥 잘라 온다. 이렇게 얘기하는 거 있죠. 아, 반질반질 거린 피부. 이렇게 하면서 간단해야 된다는 거예요. 자, 직접 판매 공제 제업을 어, 직접 판매에 일을 하려면 그러면 수익을 어떻게 해? 지금 현재 흐름은 어떠냐는 거죠. 세계 지금 흐름입니다. 자, 여러분들 글로벌에서는 211조, 대한민국은 5.2조. 여러분들 잘 감이 안 오시죠? 매일매일 사먹는 라면 2조 시장이라고 합니다. 네. 근데 직접 판매 공제조합에 등록되어 있는 회사 중에서 1위, 2위, 3위 매출을 가져가고 있는 것도 보셔야 되죠. 사업을 하시려면. 그러면 1위는 51%가 영양제, 2위가 화장품, 3위가 지금 생필품. 자 여러분 어, 네트워크 회사를 겨, 선정하실 때 어, 시, 어, 생활, 생활용품은요 그 뭐죠 공기청정기 자전거 TV 이런 거 있죠 정수기 이건 생활용품이 아니에요 잘 아셔야 돼요 아시겠죠 그렇기 때문에 1, 2위만 1, 2위 두 가지만 해도 70%가 넘어요 여러분 자뭘 선택해야 되는지 아시겠죠 자 유산화를 제가 소개하도록 하겠습니다. 유산화는 기업가의 전략, 자 수익, 기업가의 전략으로 탄생한 회사가 아니, 아니라 면역학, 미생물화, 세포 영양 분야의 선구자이신 마이럴 웬츠 박사님이 창립을 하셨습니다. 옆에 하얀색 가운 입고 계시죠? 다른 분들은 기업 대표로 넣으시면 정장을 입고 나오시잖아요. 이분은 의사 가운을 딱 입고 나오셨어요. 그리고 1992년 어, 미국 유타주 솔트리크 시티에 유사나 해서 사이언사를 창립하셨습니다. 각종 GMP 인증 제약회사 수준의 제조, 시설, 생산까지 하고 있는 인하우스 시설을 가지고 있고요. 보다 높은 품질 관리, 보다 정밀한 테스팅, 세밀한 제품 관리를 하고 있어서 진짜 이렇게 생각해요 제가. 정말 내가 그냥 뭐 어, 그룹. 그런가? 그런 그리요. 말하는 거 말로 이렇게 들은 게 아니라 미국을 다녀왔습니다. 생산 현장을 직접 방문했는데요. 생산 과정에서부터 제조 그리고 여기 보면 헬스팩 되어 있거든요. 한국에 있는 포장까지 마지막 단계를 있는 걸 찍어왔습니다. 네, 유산화는 산업이호 의학 연구사라고 있는데요. 희귀성 난치성 질환들을 환자들이 암을 고치고 생명을 연장하는데 지금 많은 도움을 주고 있습니다. 여기서는 해도 프로그램이 진행을 하는데요. 여러분들 드시는 제품 여기서 해도 프로그램으로 사용되고 있습니다. 추천받은 제품 여기서 해도 프로그램으로 지금 진행하고 있어요. 얼마나 좋은지 아시겠죠? 네, 저희는 30주년 24개국의 글로벌한 회사입니다. 어, 뉴욕 증시에 상장되어 있는데요. 뉴욕 증시에 상장되어 있는 회사들이 몇 군데가 있습니다. 그런데 뉴욕 증시에 상장되어 있는 게 저희는 영양제 회사잖아요. 그럼 뭐로 되어 있어야 돼요? 영양제로 상장되어 있어야 돼요. 
포장해서 뭐 가정용품 이렇게 되면 안 된다는 거. 자, 근데 그렇게 자기가 판매하고 있는 제품대로 되어 있는 회사가 그리 많지가 않아요. 제가 뉴욕 증시 지금 사이트를 들어가서 본데 보면 부문에 보건 의료, 그 다음에 주 산업에 생명공학 제약, 자, 그 다음에 하이도 전문 제약 되어 있다라는 거예요. 여러분들 이런 것도 잘 살펴보시면 좋을 것 같습니다. 유산하는 성장세는 25% 계속적으로 성장하고 있고요. 평균 최근 5년간 업계에서 성장 1위를 하고 있는 회사입니다. 뿐만 아니라 여러분들, 여러분들 주변에서 이렇게 얘기하죠. 서울대 의사, 의사 선생님이, 서울대 박사님이 뭐 이렇게 서울대에서 이렇게 뭐 이렇게 이렇게, 이렇게 여러 가지 대학교에서 이렇게 지체하는 거 있잖아요. 예. 네. 그런 게 아니고요. 저희는 어, 박, 과학자들이 과학자들이 모였어요. 50, 88명 이상의 과학자. 좀 감이 오시나요? 과학자라 과학자. 네, 그래서 그렇게 끊임없는 천당 과학과 어, 끊임없는 노력을 하고 있습니다. 네, 미국의 회사임에도 불구하고 대한민국과 정부에서 허라, 허가한 직접 판매 공제 조합의 제 527호로 등록, 등록되어 있고요. 나눔을 실천하는 회사입니다. 파운데이션으로 해서 어, 나라의 어려운 친구들에게 음식을 주고 이렇게 나눠주고 있는 나눔을 실천하는 회사. 이 회사가 요 믿을 수 있는 제품, 뭐로요? 영양제, 화장품, 체중, 비움, 체용, 아름다움의 체중 관리로 되어 있는데요. 아까 직접 판매 공제조합의 1위, 2위가 뭐였죠? 영양제, 화장품. 그, 그 프로테지가 70% 넘었죠. 그 모든 것으로 저희가 지금 진행하고 있는 회사입니다. 인셀리전스 기술력이 있기에 유산화가 독보적입니다. 그 특별한 영상 한번 보시도록 하겠습니다. 네, 영상을 볼 때마다 감동입니다. 여러분, 소통. 소통은 뭐 어떻게 느껴지시나요? 소통. 에, 서로 대화. 예. 사람과 사람의 대화가 일어나지 않, 소통이 잘안 되면 뭐가 생기죠? 예, 분쟁, 문제. 몸도요, 전달이 제대로 되지 않으면 아픔이 옵니다. 신호. 신호. 신호를 잘 가야 돼요. 근데 신호 체계만 주는 것이 아니라 세포가 세포하고 야니 네 건강 어떤 이렇게 소통을 하는데 뭐 어떤 대화를 하는지 잘 모르겠어요. <웃음> 그래서 소통을 하는 거예요. 했더니 나는 약해. 어너 건강하네? 어, 이게 쏙 들어가는 거예요. 그랬더니 새롭게 계속 세포가 건강한 세포가 탄생하는 거예요. 그런 기술력이 있기에 미국의 PDR 캐나다의 CPS에 등록되어 있는 영양제입니다. 유산아. 네, 그뿐만 아니라 여러분들 생각해 보세요. 나는 아는데 너는 모르는 저희 아들이 15살인데 상을 한 30개 받았더라고요 근데요 나는 아는데 너는 몰라요 그런 상이 아니라고요 한 700개 정도 자 우리 회사가 30주년 됐어요 30주년 됐는데 나는 아는데 너는 모르는 그 상이 아니라 허, 어, 정말 허, 이런 상을 받는다 고 30세 청년으로 비교하면 대단하죠 어, 대단한 거예요 700개 그리고 그뿐만이 아니라 소비자 단체에서도 먹고 있는 영양제를 이렇게 확 판매 수거를 해가지고 라베지에 진짜로 그렇게 돼 있는지 의심 많은 사람 많죠. 네. 제3의 기관입니다. 저희 이 사이트 들어가려면 돈 주고 들어가야 돼. 들어가서 그리고 제가 알게 된 건데요. 저희 주변에 전자제품 하시는 연구원도 있어요. 컨슈머 랩에 어 이렇게 자기 인증을 받기 위해서. 엄청 노력과 시간과 돈을 쓴다 하더라고요. 그 저희는 윤전 연소 1위 하고 있어요. 뿐만 아니라 영양제의 청정지역 생각하시는 곳 있나요? 어, 유타 미국에 거기에 요 여러 영양제가 모여 있어요. 거기 그 안에서 리그 안에서도 와 유사한 진짜 
제국이 자기네들끼리 해갖고 17년 연속 1위 하고 있습니다. 자 이들이 먹으면 안전하다. 박태환 선수 얘기를 많이 하는데요. 바, 저희가 말을 할때 한번 생각을 해보시기 바래요. 박태환 선수가 도핑이 걸렸어요. 그래서 정지를 먹었어요. 그래가지고 자기가 은퇴를 했어요. 은퇴를 하고 메달도 박탈당했어요. 근데 그분이 그 저는 그분이라고 얘기를 할게요. 그 선수가 유년 시절을 어떻게 보냈을까요? 너무 험하지 않겠어. 가슴이 아프더라고. 어떻게 보냈는데? 끝내는 비타민 주사 한개 가지고 가슴 아프. 그래서 국가 대표 선수들은요 영양제 아무거나 안 먹어요. 근데 자기 제가 주변에 있다 보면 이 영양제도 좋다 하던데 노선 없다 하던데 이렇게 얘기한단 말이죠. 그럼 제가 이렇게 말을 해요. 진짜 그러면 경기 중에도 모두 되나? 당장 당일날 그거는 조금 생각해보고 먹어야 된다 <웃음> 이렇게 얘기를 하는 거죠 여러분들 잘 생각해 보셔야 돼요 그걸로 저는 사업해요 그걸로 그러면 우리 서, 제가 그 지인한테 그런 얘기를 가져오죠 그럼 제가 이렇게 얘기해요 경기 우리 고, 조카가 국가대표인데 국가대표인데 이거 그 체력이 떨어진다는데 경기 당일에 먹을 돼? 그 시간 좀 걸린대요 그렇게 얘기했다 하더라고요 예. 경기 당일날 먹어도 안전한 제품 유산화 제품입니다 자또 하나 들어가야 되겠네요 카더라 통신 옆집 아줌마 이웃에게 전달해주는 그 카더라 통신은 전문가가 아닐 수도 있어요 항의 더 높아요 예. 그런데 어, 그 전문가가 아닌 그 얘기를 들으실래요 세계적으로 전문가 영양에 관련된 전문가들이 전문가들이 모여서 기준을 세우고 영양제에 대해 어떻게 먹어야 된다 뭐 어떻게 함량이 들어가야 된다 이렇게 딱 기준을 세운 책이 있습니다 20년 전 세계의 영양제를 평가하는 전문 서적 보고 드실래요 선택해보세요 카더라 네, 카더라 통신 카더라 괜찮습니다 그러나 예, 이렇게 드셔야 된다는 겁니다 저는 그렇게 드, 선택을 했어요 그 안에는요 그러니까 캐나다의 보건성에서 자국민이 건강하려고 먹었던 영양제가 아이고 애가 몸이 사, 자국민이 아프기 시작한 거예요 그래서 라임의 윌리엄 박사님에게 어, 자문을 구합니다 그래서 4년마다 발간되는 책인데요 이 안에는 어, 독성이 있는지 함량이 높은지 다양하게 들어있는지 아까 강사님 말씀해 주셨죠 그런 그 기준에 맞춰서 나와 있고 옆에 본 그래프 어떤 회사인지 20, 20년 넘게 1등 한다 하더라고요. 네, 위에 써여 있죠. 유산화 헬스 사이언스. 여러분들 네, 이런 거 드셔야 돼요. 그뿐만 아니라 대한민국의 헬스케어에도 헬스백은 3년 연속 1등을 하고요. 나란히 21년도에도 우리가 식대용으로 먹을 수 있는 뉴트리밀이 함께 네, 대상을 타게 됩니다. 그런데 제가 그랬죠. 나는 아는데 너는 모르는 상황 필요 없다 했죠. 근데 후원사를 딱 보면요. 보건복지부 자 이렇게 나와 있죠. 그들이 후원했기에 약간 더 믿을 수 있겠죠. 네, 믿을 수 있고 드실 수 있는 제품입니다. 자 그럼 이제 아돈 버는 방법을 이제 알아야 돼 비즈니스. 자 공정하게 내가 일한 만큼 돈을 벌어가야 됩니다. 그리고 정말 현명한 소비만 했는데 돈 벌어진다고 진짜 이렇게 그리고 혼자가 아니죠. 아까 지금 어떻게 해요? 함께 함께 구축해가고 비즈니스를 소개받고 우리가 함께 모여서 팀으로 구축해 갔을 때 사업이 된대요. 한계가 있으면 되겠습니까? 안 되겠습니까? 한계가 없어요. 정말 한계가 없냐. 그리고 내가 한 노력을 저는 사실 어, 아동미스 심리교사를 했지만 15년 정도를 하고 여러분들 전문 직업을 하면 15년 경력이면 그 전에 준비하는 시간이 있어요 여러분들 몇 년을 했을까요 그친 아들한테 줄수 있을까요 아들아 응. 어, 여기 있는 학생들 너가 해라 <웃음> 그러면 그 친구 어, 그 수입이 일어나나요 아, 아니요 그리고 옆에 사람한테 좀 가르쳐 주래도 안 가르쳐 줘요 경쟁 때문에 제가 가르쳐 주는데 그 친구를 가르쳐 주기는 힘들다라는 거예요 근데 유산화에서는요 제가 했던 이 사업을 아들에게 상속을 해줄 수 있습니다. 자, 특별함이 있죠? 저 지금 시작하나 나중 시작하나 동일한 비율로 20%를 줍니다. 그리고 타사인 경우에는요. 
대수 제한이 있죠. 깊이가 무한 깊이가 아니라면 사실 이렇게 쭉 이렇게 줄이 있는데요. 저희 경상도 말로는요. 나래비라고 합니다. 나래비를 탁 세웠는데 한 명, 두 명, 세 명에 쫙 다섯 단계 가면 이렇게 공유가 되면 중간에 일을 안 하거나 삐리야 이렇게 탁 빼버리고 싶은 그런 마음이 있죠. 근데 그 필요 없다라는 겁니다. 쫙 무한하게 여기서부터 이렇게 쫙다 공유됩니다. 무한 깊이로 공유되는 사업입니다. 그리고 정산, 네, 정산할 때 2월을 해주는 유산화입니다. 이 부분은요, 그 제가 표로 한번 더 보여드릴게요. 바이런이 양줄로 주거든요. 자, 볼게요. 자, 제가 A를 소개하고 A가 C를 소개했어요. 어, 그런데요, 이렇게 키워나가는 중에 제가 파트너 밑에 제 소개자를 넣어요. 이렇게 함께 공유하기 때문에 팀 사업이라고 하는 겁니다. 자, 바이런의 양줄로 진행하면 포인트를 한번 넣어 볼게요. 자, 자, 우를 잘 보세요. 자, 우. 아, 숫자 계산을 좀잘 되시려나 모르겠네요. 네, 초등학교 나오셨죠? 예, 네, 우리 때는 대, 어, 뭐라 했죠? 그, 국민학교였어요. 예, 네, 국민학교였는데. 자, 계산해 볼게요. 자, 우. 어떻게 해요? 어, 800. 어, 밀렸네요. 600. 자 소실적의 20%를 둡니다. 소실적은 600 곱하기 20% 0.1을 곱하면요. 120점이 나와요. 한번더 갈게요. 천천히. 자녀 실적을 2월 해준대요. 얼마 남아요? 빼기 한번 해보세요. 800에 600. 그럼 200이 남죠. 그랬을 때 200을 어떻게? 2월을 해준다. 이게 끝이에요. 계산하실 수 있겠죠. 또 심화로 들어가 볼게요. 자 우리가 가게가 이렇게 있는데요. 수입을 가져갈 수 있는 가게입니다. 그 가게를요. 처음 스타트로 가게를 여실 때 50만 원 정도를 하게 되면요. 가게 한 개를 줘요. 100만 원 정도 이제 비움 체험 아름다움을 하게 되면요. 세 개를 줘요. 제가 여쭤볼게요. 한개 가게가 나에게 수익을 줄 수, 많이 줄까? 세개 가게가 수익을 많이 줄까요? 그럼요. 아, 초등학교 국민학교 잘 나오셨다. 네. 계산을 또 한번 해볼게요. 가게 세개 똑같이 지금 일곱 명을 후원하는 사항에서요. 가게 한 개와 세 개로 진행할 때 어떻게? 그럼 세 개라고 했는데 진짜? 이렇게 얘기한 거예요. 그랬더니 지금 이번 가게도 좌우가 있겠죠. 좌우가 있는데 둘다 400, 400이니까 동일했을 때는 똑같이 동일한 비율로 20%를 줍니다. 그렇게 되고 반대편에 3번 가게 또한 소실적에 어떻게 해요? 20%. 그랬더니 1번 가게는 어떻게 주냐면 2번 가게 합이 쑥 3번 가게 합이 쑥 올라와요. 그랬을 때 어떤 어떤 부분 어디가 지금 소실적일까요? 예. 네, 소실적 찾아보세요. 3번 가게가 소실적이잖아요. 그랬더니 한개 가게는 저희는 어 환율 환율로 1150원을 고정 환율 1150원 곱해 줘야 되거든요. 했더니 13만 8천이라면 세 개, 2번 가게, 3번 가게, 1번 가게 쑥 올라오니까 다 더하니까 27만 6천 원. 두 배죠. 예. 네, 그래서 세 개를 해야 된다라는 얘기입니다. 자, 어 저희는요. 여기에서 또 특별함이 좀 있는데요. 양줄로 저희가 계사, 양줄로 저희가 키워 나갔어요. 근데 1번 가게 지금 중심에서 저희가 같이 후원하니까 천만 원 정도가 왼쪽에 오른쪽에도 천만 원 정도가 일어날 때약 오천 포인트 정도 돼요. 그렇게 됐을 때 맥스라는 단어를 쓰지만 제가 그 단어는 지금 쓰지 않고요. 그냥 완성됐다. 라는 얘기를 하도록 하겠습니다. 그랬을 때두 가게를 진행해서 했더니 약 700만 원의 수입이 저에게 들어오고요. 두개 가게 4번 5번 가게가 생기게 됩니다. 자 4번 5번 가게 생각해 놓으세요. 그 다음에 2번 가게도 왼쪽은 공유되기 때문에 5천 포인트가 나와 있겠죠. 근데 오른쪽에도 한 라인을 키워서 세 라인을 키우면 800만 원이라고 나옵니다. 그러면 거기에서도 뭐가 나올까요? 6번 7번 이렇게 나옵니다. 그리고 네 번째 가게 자 여러분들 학습이라는 건요. 반복이 되다 보면요. 하, 잘하게 돼요. 그리고 광고도 보면요. 파로마, 파로마, 파로마. 왜세 번을 외치, 외치냐면 인지가 된대요. 그 우리 세 라인을 키웠어. 네 라인은 어떻게 할까 그냥 가는 거예요. 누구와 함께? 스폰서와 형제 라인과 함께. 반대편의 형제 라인도 도와가며. 이렇게 하면서 했더니 네 번째 가게에서도 마찬가지로 8번, 9번 가게가 나옵니다. 그럼 이 가게를 어떻게 할까? 
같이 지금 초대하신 분과 스포서님과 파트너님과 함께 그룹에서 의논을 그 팀이 구, 의논을 하셔 후원 받으신 분과 의논을 하는데요. 저는 인위적으로 한번 넣어 볼게요. 자, 4번, 5번, 6번, 7번. 자, 제가 그랬죠. 파로마, 파로마, 파로마. 세번 하고 나면 쉽다, 인지된다, 반복 학습이 나에게 성장이 된다라는 겁니다. 네, 그랬을 때 4번, 5번, 5번도 이렇게 성, 돈이 나오겠죠. 그랬을 때 이렇게 수익 가져갈 수 있습니다. 자, 보니까요. 아홉 가게 되니까요. 9,900. 연봉이 아니라, 연봉이 아니라, 월로. 그게 조건은 25만에서 45만 원만. 뭐. 체인지, 브랜드 체인지만 하면 된답니다. 자, 보너스 부분은요. 한번더 같이 모시고 오신 분, 초대해 주신 분에게 한번더 여쭤보시고, 제가 넘어가도록 하겠습니다. 자, 이 모든 것은 브랜드 체인지만으로도 가져갈 수 있는 수입인데요. 제품을 사용하고, 나의 경험을 어떻게? 전달하기만 해도 나에게 수익을 가져갈 수 있는 일이라는 겁니다. 자, 그 외에 보너스들이 있어요. 제가 여기서 아까 지금 지나갔지만 나는 사람이 없다. 키울 자신도 없다. 이런 분들이 있잖아요. 근데 양줄이지만 세계 가게로 열었고 제가 한 사람에게 잘 후원해가지고 잘 키운 거예요. 그때 이 서, 여기 앞에 계신 리더님이 쫙 후원해가지고 확그 복제 확 일어난 거예요. 그 저는 뭐만 쓰냐 시간 쓰면서 이렇게 쫙 후원했더니 이분들이 100만 원 수입을 가져온 자한테 15만 원 이렇게 딱 주고 이렇게 주는 거 15%를 그러니까 한 줄만 돼도 되는 사업이라는 거예요. 그거를 한번 보시고 제가 유산을 하면서 변화된 삶입니다. 아까 아팠던 친구예요. 아팠던 친구. 네. 아팠던 친구인데 이 친구 둘째 아이가요. 첫째는 원래 엄마들이 좀 애를 쓰잖아요. 어, 참여 수업도 가고 막 그런데 제가 둘째 아이를 놓고 더 바빠졌어요. 그랬더니 아이가 엄마 오늘 참여 수업 안 와? 어, 시간을 좀 보고 바꿔볼게 이렇게 하는 거죠. 유치원이나 이렇게 가보면요. 거기에 철칙이 있어요. 아파도 음, 여기 와서 야, 이렇게 지내라. 와, 이래. 그런 말이 있어요. 그래서 다른 아이들이 있다 보니까 우리 아이를 못본 거예요. 근데 그 참여수를 갔더니 찍으라는 거죠. 사진을. 어. 참여수첫 수업, 참여수업에 제가 참여하고 유산을 시작하고 찍은 사진입니다. 조금 멋있어 보이나요? 둘째 사진? 예, 제가 예전에 어, 이거 20, 어, 10년, 12년 전의 사진이에요. 저는 무용을 조금 했었어요. 했었는데 아까 80kg까지 썼다 했죠. 어 제가 몸이 안 좋아지면서 막 불고 줄고 불고 줄고 하면서 제가 하고 싶은 운동을 할 수가 없게 됐어요. 그런데 봉사로 뭐 이렇게 노인정에 가서 이런 거 있죠. 예, 그렇게 단체에 가서 제가 봉사했던 사진입니다. 어, 그렇지만 계속 아파서 꾸준하게는 못했어요. 그런데요 저희가 미국에 아까 전에 봉사를 방문했잖아요. 그때 컨벤션 때 몇천 명 앞에서요. 제가 이 동그라미 앞에서 어, 강남스타일 춤을 추게 됩니다. 예. 여러분 제가 무용을 전공했어도 그 많은 사람들 앞에서 제가 춤을 출수 있을까요? 지금 여기 자리에 앉아 서, 어, 제가 서 있는 것도 진짜 대박이라고 생각하는데 그때는 정말 장난이 아니었어요. 그래서 야난 꿈을 잃었다. 음, 시간도 벌고 돈도 벌었네? 이렇게 생각했어요. 이 사진 가고 친구들 막 자랑했어요. 무용, 무용하고 있는 친구들한테 음, 너 이런 무대 서봤냐? 이러면서 <웃음> 제가 그러고 아이가 한참 아플 때 사진이에요. 아, 동그라미 참못 보겠죠. 에이. 근데 제가 골드 가고 뭐 이게서 골드 가고 루비 가면서 이렇게 드레스를 다 예. 예, 이렇게 드레스도 있고. 네 감사합니다. 네, 네 감사합니다. 네 그리고 저희는요 프로모션 같은 경우에요 제가 꿈이 있었어요. 프로모션 달성 꼭 해야 되겠다 하는 이유는요 여기 있었습니다. 저희 엄마예요. 저희 어머님이. 저한테 전문직업을 가지면 먹고 사는데 이 문제는 없을 거라 했던 이유는요. 저희 엄마가 올해 날씨 84시세요. 저는 일남 육녀 중에 막내딸이에요. 그렇기 때문에 부모님 말을 따라갔지만 시대 흐름에는 못 따라갔던 거예요. 제가. 그렇지만 엄마가 데리고 여행도 못 다니고 너무 열심히 사셨기에 제가 그걸 보답해 주고 싶었어요. 유산하러. 그랬더니 한날 제주 프로모션 이렇게 삼처 이렇게 다니면서 뒤에 오신 리더님이 저희 엄마에게 말을 건넵니다. 어머니 참 좋으시겠어요. 그러니까 어, 본인도 어, 자네도 부모님 모시고 오지 이러니까요. 엄마가 아파서 누워 계세요. 제가 좀더 빨리 알았더라면 모시고 왔을 텐데 
이런 말씀을 하시더라고요. 어, 이제는 코로나로 인해서, 인해서 그동안에 어, 저희가 그랬죠. 예, 어, 부모님이 지금 이제는 나이가 있으셔서 몸이 좀 아프시기 합니다. 여러분들 빠르게 빠르게 전달하고 부모님과 함께 좋은 시간을 좀 가지시면 좋을 것 같아요. 저에게는 팀이 있습니다. 여름휴가 때 이번에 갔었고 성장하는 자리에 함께 하고요. 저희 파트너와 맨 마지막에 이렇게 홈미팅도 하고 성장을 위해서 노력을 하고 있습니다. 그리고 소비자들이에요. 그동안에 부모님이 프로모션의 원동력 저희 팀의 성, 저의 성장의 원동력 그들이 저에게 얘기를 해줘요. 고맙다. 당신이 나의 꿈이다. 어, 그런 얘기를 하면서 끝까지 해라. 끝까지. 이러면서 저한테 응원을 해주시는 분들입니다. 저는 이분은 골드를 못, 이분은 성장 못 하실 수 있, 못할줄 알았어요. 진짜로. 뭐냐면 재력도 있고 돈, 뭐 이렇게 어느 정도 권위가 있어요. 근데 이분의 주변의 사람들이 아프면서 이제부터 팀을 이끌어 가고요. 모임도 스스로 하고요. 같이 시스템을 운영하고 있습니다. 정말 저에게 이분을 만들어내고 나니까요. 이야 다할수 있겠다. 여러분들 벽을 깨지 못하시는 분들 다 깨질 수 있어요. 예, 건강을 빠르게 전달하시고요. 사업을 빨리 전달하시기 바랍니다. 지금 결정한 선택의 결과 5년 이에 나오겠죠. 네, 지금 5년 동안에 건강관리 소비만 했을 뿐인데 나에게 삶을 변화시켜주는 유산화 여러분들 확신을 가지고 오늘 이 자리에 함께해 주셔서 너무 감사합니다. 지, 지금까지 김예영이었습니다.